Naam barabara kabisa tunaendelea na mada yetu hapa tunakuonyesha kwenye televisheni kwamba tunazungumzia akiba haiozi hususan tumekuuliza swali katika mitandao tunauliza je unatumia mbinu gani katika uwekezaji ama katika kuweka akiba pesa unazolipwa ama unazopata kama mapato kutoka biashara yoyote ile je unawekeza mwanzangu mashirima kapombe yuko sehemu fulani awali alikuwa eneo la mutindwa Sijui kama bado yuko katika soko hilo. Mashirima Kapombe tueleze kina nani ambao umeweza kujumuika nao kwa sasa hivi na ni mbinu gani wanazotumia kuweka akiba na wakiweka akiba senti hizo ama fedha hizo wanazitumia kwa njia gani? Enti bado tuko katika soko la mutindo ila tumesonga kidogo tili tuweza kuzungumza na wale ambao wanaendesha biashara ya mboga na matunda ili waweze tu kutueleza jinsi ambavyo wanavyoweka akiba. Hapa niko naye Kamau ambaye bidhaa zake ziko fresh fresh kweli uh, kama hujambo tueleze tu jinsi ambavyo wewe huweka akiba mimi akiba yangu najiwekea kila siku na kuna ingine na safe hiyo ni inaweza chukua mkopo lakini ya mia tatu nachukua mwisho wa mwezi una fanya mambo yako yenye inakuja mwisho wa mwezi e, kama ni kulipa nyumba kitu yenye unataka kulipa hapo hivyo hivyo Uh, unajekea wewe mwenyewe kwenye benki ama uh, unaungana na wenzako mnachanga hiyo ya mia tatu kila mwezi hii ya mia tatu ya siku ni kama mnashikana vikundi ya watu kumi kwa soko ukipanga hiyo pesa unaona unapewa kama elfu kumi na tano hivyo unaendeleza mambo yako pole pole kama ni kazi iko chini unainua kidogo yeah, maisha inaendelea Yeah. Na naona bidhaa zako hapa uh, ulipata aje pesa za kuanzisha hii biashara ya hizi mboga tunazoziona hapa. Uli, ni, ni pesa ulikuwa umeweka akiba wali ama ulichukua mkopo? Si si ya mkopo ni unaweka unajipaga tu unaweka kidogo kidogo. Ikifika elfu kumi unaweka bank, ikifika tano unaweka bank hivyo hivyo kidogo kama ni ya chama ukitoa matumishi yako kwa kama umebaki na elfu mbili unaweka kado hiyo unasema ni tutaweka kazi hivyo tu unajipata na elfu na elfu kadha kama hizi kwanza na elfu mingi ni elfu saba peke yake yeah. na ijanipeleka vibaya junior ni kwa almost two years yeah. pole pole tu hivyo na inaweza akiba unayopata inaweza kukidhi mahitaji yako yote ni sawa ina inanisaidia juu siwezi sema ati nimekwama mahali ama nimefanya hivi nikakosa kuhitaji ni, ni, ni mahitaji yangu nafanya tu pole pole tu unajua ukiwa na pesa kidogo unajipagia hiyo kidogo siyo kubwa yeah? na vile nyama unaigiza pesa mingi ndio mahitaji yako iko mi na mahitaji ya juu lakini kama ni kidogo unaanzia pale chini unukijo yeah, unajinua pole pole wakati kama huu ambapo wengi wanalalamika kuwa gharama ya maisha imepanda uh, na wanahisi kuwa wale wateja ambao walikuwa wanapata awali si vile vile kama sasa hivi wewe mambo yamebadilika mambo imebadilika juu kama saa hii vitu beleni tulikuwa tunanunua mbe inahisi kwa soko lakini saa hii ukienda saa hii kitu imepadiswa kama ni hii miji naenda kama gunia ulikuwa unanunua 1000 saa hii una, unapata ni 1400 yeah? naona kama huku kwa na hiyo pesa inabidi unafanya hesabu yako kama ni nusu hivyo kuja tu jiadresa tu customers kuja akose kitu eh? ama unajua ni vibaya kuuza kitu hakuna eh? lazima ndio customer anakuuliza hakuna ni nini sio nafanya tu pole pole unajisukuma tu na maisha na kwa siku kuna siku yote ambayo umehisi kuwa uh, hujaweza kufikisha hiyo mia tatu ya kuweza kutoa katika kile chama chenu na pia nyingine uende nayo nyumbani ya mazima ya mtoto ndio unakosa lakini uwezi kosa kukula kama ni achama unasema sitatoa leo nitatoa ke? kesho na kesho ukikucha unaipata unatoa kama ikiwa mia sita hivyo na huwa hakuna faini yoyote ambayo unatozwa na iko chama ukikosa kutoa siku moja kwa mfano hiyo inaga faini juu ni watu mnajuana ni mtu naamka asubuhi uko hapa jioni akikosa kama akosa kuingia leo lazima ujue hayuko unaona kwa hivyo inaga faini Na kuwa pia uko katika sako. Hii sako inakusaidia kwa njia gani? Hii sako inanisaidia sana juu. Naenda kama ume safe. Kuna ile kiwango unafaa ufikisha. Eh? Kama yenye tuko nayo ukiwa na malafiki wa kadhaa au di wanakushainia loan. Hiyo hmm? loan yenyewe kuna vyenye unalipa. Kwa hivyo mimi nikikosa kulipa wewe utakuja utakosa loan. 
uwezi chukua kabla sijamaliza itabidi munilipia ndio mpewe loan hivyo na kwa wananchi wengine ambao wanahisi kuwa muda kama wa saa inakuwa vigumu kuweka akiba unaweza kuambia nini saa hii kama mimi nasemanga kazi bila akiba hiyo si kazi jujui kia kesho venye itakuwa unaweza amuka pata hata saa hii nipigwe simu kwa nyumba ni abiwa yeye mtoto asiki vizuri eh ile pesa ya kazi ndio nitatoa lakini kama ulikuwa umejiwekea akiba utatoa hiyo ya aki kazi isimame tu venye hii iko na ndivyo unaona watu wengi hawaendelei juu watu anaogopa ati nitaweka pesa pale ni nyang'anyo unaona na na ina lobby na hii maisha ni kurisk eh yeah? unaweka hivi achukue aende nayo ama akupe hivyo sasa hivi majuzi kuna wale ambao walibomolewa vibanda vyao uh, uh, uwewe wakati ambapo unaendeleza biashara yako kuna ile akiba umeweka kuwa iwapo kutatokea na dharura kama hiyo upate kibanda chako kimevunjwa utaweza kwenda kuanza tena mali kwingine ndio uwezi kosa juu unaona kama hapa si kwetu ni kuamuka tu hata juu hata sisi ni kupata tulipata na kuna wenye walikuwa kwa hivyo hata wewe unakaanga ukijua si uko hapa nikae ama maisha eh? kunaweza kuja kitu ama kufanyika kitu nitoke ni ada mahali pegi mahali pegine sana huyo ni Kamau NT akiwa anatueleza tu jinsi yeye anavyoweka akiba nataka tu kuvuka barabara kidogo ili niweze kuzungumza na mama mwingine ambaye anasema ye biashara yake ameanza tu hivi majuzi na kama siku tatu hivi Ah ndo huyu hapa. Ah, Mami isogea kidogo karibu na biashara yako tu. Ah, habari ya leo tuambie jina lako alafu tuambie biashara yako umeanza lini. Mimi naitwa Beatrice Kendi. Yeah. Hii biashara yako ya kuuza mayai na smoky ulianza lini? Nilianza niko na 3 days. Yeah, ndio nilianza. Pesa ya kuanzisha ulitoa wapi? Nilipewa na mzee. Eh. Yeah. Haukuwa na akiba yako ulikuwa umeweka mahali nilikuwa niko na kindogo na akaniongezea kindogo. Ya. Yeah. Ulikuwa unawekaje hizi pesa ukiwa na malengo kwa utakuja ufungue biashara siku moja? Nilikuwa nimeingia kwa chama. Ya. Yeah. Chama ambacho mkoa mnatoa pesa kwa muda gani shilingi ngapi? Every Sunday elfu moja. Ya na tulikuwa watu 10. Ya. Yeah. nini na nini? Hebu tueleze tu zile vitu ambazo uliona ndio za muhimu zaidi kwanza nazo biashara yako kanwa tulol then kaanza na mayai smoky hivyo ndio nikakuja nikaanzia yeah sasa hapa katika soko la mutindo tunarifiwa kuwa kuna chama wewe mwenyewe ushajiunga na iko chama unajua kama iko chama kiko sinjajua yeah lakini una lengo la kuungana na hiyo eh yeah. nikisikia na niko nayo naweza ingia yeah asante sana mami uh, tuzungumze na mwingine hapa ambaye die mshirikishi katika soko hili la mutindo anza kwa kutuambia jina lako kamili alafu utuambie tu ile akiba unayoweka imeweza kukusaidia kivipi okay kwa majina naitwa Raban Maiba ama coordinator mutindo market nilikia hapa 1991 mpaka uh, saa hii sema kupado wa kazi ambayo nafanya iko na conservation na environment na ilo, eh, makada sam county entire the nairobi county Sema group yetu inajiita New Mutindo Nazareth Tree Planting Several Group. Hiyo group yetu imeweza ku imetu, imetusaidia sana kama members. Ya kuwa tukiwa hapa tu Mutindo tulianza na upanzi wa miti garbage collection no no maji upanzi wa miti garbage collection na show. Kati hizo ambazo nimetacha hiyo miradi ile miradi ya maji ni ile ambayo tuliuza miti 2006 and 7 tukawa tumepata pesa tumekesha tukaweka maji hiyo maji na ni commercial ambayo inasaidia the entire watu wa mtindo market wale wanaoesha boga na wale ambao wana wako na hotel na kiosks za vyakula hapa na wale ambao watuseme kama jirani kama umoja mpaka west wakati maji meisha wanakuja kwa water point yetu na buruburu shopping center na ile ingine upande wa sanitation wakati tukiwa tukiwa kama kwa hiyo group yetu nikiwa chairman wa hiyo group niliona the entire community the commuters ambao wanapanda kwa gari la moshi Uh, na watu ambao wanapita pita hapa na wale wanafanya kazi hapa wako na sanitation so our group tuweza ku manage tukapa tuka apply the through the Nairobi water and company and sewerage company limited tukapewa nini the sanitation ambayo ni sewer connection ambayo inasaidia 
the entire community amtidwa na buruburu moja na watu wote na katika zile pesa ambazo unasema mleza kupata kutokana na miradi <coughs> mbalimbali ambayo mmeweza kufanya huwa mnachukua pesa zote ama mnachukua percentage fulani mnasema hizi sasa tutarudisha katika mradi mwingine okay tuseme yani tukiuza mauzo ya miti the seedlings kama wakazi wakati wa kazi kwa vijana tulipewa tenda ya uh, three districts sub counties 2011 tukapatiwa five districts tuweza kuwa na tumepata zaidi ya 1 million sasa hiyo million moja tuko tumetunayekesha kwa account yetu wakati una, unaenda kutoa kama member ile pesa mauzo ya misha ambayo tunauza kama ulikuwa na misha tuseme kama 1000 the 10% of the interest inabaki kwa kwa account hiyo ndio tulirudi tena tukaishukua tukakuja tukajiendelesha tuka so tunahesabu kama dividends ya shares ile ambayo mtu wako nazo kama sasa mimi niko na dividends mingi over 600000 ambayo inakalia kwa project ya ni mtindo Yeah. Na mkoa na ngapi? Tuko 18. Tuko na wababa wababa ni wababa ni nane na wamama ni kumi. Wengine wanaruhusiwa kuingia katika hiki chama chenu ama ni wale tu ambao wako hapa Mutindwa? Okay, tuseme as a several group yetu ya Nimo Tindwa tuko feel. Kama unataka kuingia ukiingia kuna tuna katiba ambayo inasema unakuja na jiogeresha unasema kwa nini umependa kuwa mpanzi wa miti kwa Nimo Tindwa? So tukiona yani una uko na interest ukapatia tunakupatia kama mimi statu kuangalia kwanza kama hujaingia kama member na the registration fee yake ni 5 ni 5000 ukiingia tuna una, una kuwa mshiriki wa upazi wa miti tunaanza kupanda miti pamoja tunakuonyesha tuna registration na forester watu wa agriculture tuko ada makandara eh, agroforestry office makandara sub county na kuna wale ambao huenda wako na uoga wa kujiunga na vyama mbalimbali mbali vya kuweka akiba kutokana na labda wanafikiria kuna mtu anaweza kuhepa na hizo pesa. Nyinyi mnahakikisha vipi kuwa hizi pesa mnazowekeza uh, mtu hawezi kuchukua mmoja wa wanachama hawezi kuchukua na kutoroka nazo. Okay, tuseme kwa upande wa katiba yetu tuko na hiyo mambo ya contribution ya mandhari ambayo tunasema tunachanga. Na kama wewe ni memba na kuna ile pesa ambayo ulitoa tuseme kama ni Mary Gurau tunasawa 200. Kama hujatoa 200 utahesabiwa kwa one of our dividends shares ya ile ambayo ilikuwa pale. So na ile mambo ya kuwa ya unataka kuhepa tunasema tuna ina wakatiba 3 3F inasema ukikoza kuakrisha ku, 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 kuja kwa kikudi ama kwetu kuakrisha kuja kwa meeting inclusive for three times the two third of the members wanakaa chini na tunasema tumnakutoa na two third of the members sasa wewe utakuwa member So ni lazima yaani wewe unakuja wakati members wanakutana. Kama utakuja unahesabiwa mwezi wa nini? Mwezi wako. Kama ni kutoka ukitolewa na 2000 of the members your shares about dividends ambayo ulikuwa umepewa unaregeshewa. Tunahesabu ni gapi ambayo ulikuwa nayo. Ile ingine inabaki kwa upande wa kikudi. Asante sana Laban. Huyo ni Laban ambaye ni mshirikishi katika soko hili la mutindo. Akiwa tu anatueleza kuhusiana na ile miradi mbalimbali wanayoweza kutekeleza na jinsi ambavyo imewawezesha kuweka akiba pamoja na Uh, kujiendeleza tu katika biashara mbalimbali uh, kutoka hapa katika soko la mutindwa na chukua mapumziko mafupi tutakaporejea Nimrod Tabu atakuwa na kuletea yaliomo katika taarifa kuu za Sema na Citizen endelea kuwa nasi